ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আমরা ওয়ান ওয়ান্স ওয়ান্স এবং ওয়ান্স এই চারটা নিয়ম কোনটা কোন জায়গায় কি হিসেবে বসে ওয়ান কখন সাবজেক্ট হয় ওয়ান কখন অবজেক্ট হয় ওয়ান্স কখন প্রসেসিভ হয় এবং ওয়ান্স কখন সাবজেক্ট অবজেক্ট এবং প্রসেসিভ কিছুই হয় না আমি আশা করছি আজকের এই ক্লাসটা দেখলে এগুলোর মধ্যে কখনই ভুল করবেন না ভিউয়ার্স এই ওয়ান শব্দটা সাবজেক্ট হতে পারে এবং অবজেক্ট হতে পারে ওয়ান্স শুধুমাত্র অবজেক্ট হতে পারে অথবা নাউনের প্লুরাল হিসেবে বসতে পারে আর ওয়ান্স শুধুমাত্র প্রসেসিভ হতে পারে এই ওয়ান এর প্রসেসিভ হতে পারে ওয়ান্স এটা কখনই সাবজেক্ট হবে না অবজেক্ট হবে না এই ওয়ান্স সাবজেক্ট হবে না অবজেক্ট হবে না এবং প্রসেসিভ হবে না এই ওয়ান্স এটা বিভিন্ন অর্থ দিয়ে থাকে আমরা এখন উদাহরণ দেখলে আরও বেশি ক্লিয়ার হব এখন আমরা ওয়ান ওয়ান্স এবং ওয়ান্স এই তিনটার উদাহরণ দেখবো এবং বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করব এই ওয়ান্স হচ্ছে ওয়ানের বহু বচন অর্থাৎ ওয়ান বলতে একটি বুঝাবে আর ওয়ান্স বলতে অনেকগুলো বুঝাবে আর ওয়ান্স হচ্ছে ওয়ানের প্রসেসিভ অর্থাৎ প্রসেসিভ অ্যাজেকটিভ এখন আমরা দেখব এই ওয়ান শব্দটা অনেক সময় সাবজেক্ট হয় অনেক সময় অবজেক্ট হয় যেমন ওয়ান শুড ডু ওয়ান্স ডিউটি এখানে ওয়ান শব্দটা সাবজেক্ট এবং এই ওয়ান্স হচ্ছে ওয়ানের প্রসেসিভ নিচে দেখি দিস বুকস আর আপডেটেড প্লিজ গিভ মি ওয়ান অথবা ওয়ান্স আমাকে একটা দাও অথবা অনেকগুলো দাও এখানে বলা হয়েছে বইগুলো হচ্ছে আপডেটেড একেবারে নতুন বই তাই আমাকে একটি বই দাও অথবা ওয়ান্স আমাকে অনেকগুলো বই দাও তাহলে আমরা ওয়ানও ব্যবহার করতে পারি ওয়ান্সও ব্যবহার করতে পারি ওয়ান ব্যবহার করলে একটি বুঝাবে আর ওয়ান্স ব্যবহার করলে আমাদের অনেকগুলো বুঝাবে ওয়ান অব দ্য বয়েস হ্যাজ লস্ট হিজ প্যান এখানে একটি মজার বিষয় হচ্ছে ওয়ান যখন শুধুমাত্র সাবজেক্ট হবে তখন এর প্রসেসি হবে ওয়ান্স আর যখন ওয়ান শব্দটার পরে অফ দ্য বয়েস অফ দ্য গার্লস বা পিপলস এরকম কিছু থাকবে তখন এর প্রসেসিভ হবে হিজ অথবা হার ওয়ান অফ দ্য বয়েস ছেলেদেরকে বোঝাচ্ছে তাই হিজ ব্যবহার করা হয়েছে প্রসেসিভ হিসেবে যেমন আরেকটি সেন্টেন্স দেখি ওয়ান অফ দ্য গার্লস হ্যাজ লস্ট হার বুক তাহলে ওয়ান যখন শুধুমাত্র একা বসবে সাবজেক্ট হিসেবে তখন এর প্রসেসিভ হিসেবে আমরা ওয়ান্স ব্যবহার করব আর ওয়ান এর সাথে যখন অফ দা থাকবে তখন আমরা প্রসেসিভ হিসেবে হিজ অথবা হার ব্যবহার করব ওয়ান হেল্ড ওয়ান ইয়েস্টারডে এখানে ওয়ান শব্দটা সাবজেক্ট হয়েছে আবার এই ওয়ান শব্দটা অবজেক্ট হয়েছে ওয়ান হেল্ড ওয়ান কোনো একজন ব্যক্তি কোনো একজন ব্যক্তিকে গতকাল সাহায্য করেছিল তাহলে ওয়ান সাবজেক্ট হতে পারে ওয়ান অবজেক্ট হতে পারে এবং ওয়ান্স হচ্ছে ওয়ানের প্লুরাল ফর্ম মানে বহু বছর আর ওয়ান্স হচ্ছে ওয়ানের প্রসেসিভ ফর্ম ভিউয়ার্স এভরি ওয়ান সাম ওয়ান এনি ওয়ান নো ওয়ান যদি কখনো সেন্টেন্সের মধ্যে সাবজেক্ট হয় তাহলে এই সাবজেক্টের প্রসেসিভ হিজ অথবা হার ব্যবহার করতে হবে এবং এভরি ওয়ান সাম ওয়ান এনি ওয়ান নো ওয়ান যদি কখনো সাবজেক্ট হয় এবং এর পরে যদি আমরা কোনো প্রনাউনকে আবার সাবজেক্ট হিসেবে নিতে চাই অর্থাৎ নমিনেটিভ কেস ব্যবহার করি তাহলে সেটা অবশ্যই হি অথবা সি ব্যবহার করতে হবে যেমন নো ওয়ান ক্যান টেল কেউ বলতে পারে না হোয়াট হি উইল ডু সে কি করবে এখানে যে সাবজেক্টটা আমরা অর্থাৎ একটা প্রনাউনকে সাবজেক্ট বানিয়েছি সেটা অবশ্যই ওয়ান ব্যবহার না করে হি অথবা সি ব্যবহার করতে হবে এটাকে বলা হয় নমিনেটিভ কেজ তাহলে এভরি ওয়ান সাম ওয়ান এনি ওয়ান নো ওয়ান যখন সাবজেক্ট হবে এর প্রসেসিভ হবে অবশ্যই হিজ অথবা হার আর এর নমিনেটিভ কেজ আমরা ব্যবহার করব হি অথবা সি ভিউয়ার্স এখন আমরা দেখব ওয়ান্স এর ব্যবহার ওয়ান্স সেন্টেন্সের মধ্যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অর্থ দিয়ে থাকে যেমন অনেক সময় এই ওয়ান্স শব্দটা একবার অর্থে ব্যবহার হয় যেমন শি কেম হিয়ার ওয়ান্স অর্থাৎ সে এখানে একবার এসেছিল তাহলে ওয়ান্স শব্দটা এখানে একবার অর্থ দিয়েছে আবার এই ওয়ান্স শব্দটা মাঝে মাঝে একদা অর্থ দেয় কোনো এক সময় অর্থ দেয় যেমন দে ওয়ান্স লিভড ইন লালবাগ তারা একদা কোনো এক সময় তারা লালবাগে বসবাস করেছিল 
অথবা ওয়ান্স আপন এ টাইম দে আর লিভড আ কিং কোনো এক সময় একদা এক সময় একজন রাজা এখানে বাস করত তাহলে এই ওয়ান্স শব্দটা একবার অর্থ দেয় একদা অর্থ দেয় কোনো এক সময় অর্থ দেয় আবার যদি যখন যখনই এরকম অর্থ দিয়ে থাকে ওয়ান্স ইউ স্পিক টু হিম হি উইল ডু এভরিথিং এখানে ওয়ান্স শব্দটা যদি অর্থ দিচ্ছে যখন অর্থ দিচ্ছে এবং যখনই অর্থ দিচ্ছে যেমন ওয়ান্স ইউ স্পিক টু হিম হি উইল ডু এভরিথিং যখনই তুমি তাকে বলবে তখনই সে সব কিছু করবে তাহলে এখানে ওয়ান্স শব্দটা যখনই অর্থ দিচ্ছে অথবা যদি অর্থ দিচ্ছে যেমন আমরা আমরা এভাবে অর্থ নিতে পারি যে যদি তুমি তাকে বলো তাহলে সে সব কিছু করতে পারে সে সব কিছু করবে তাহলে এই ওয়ান্স শব্দটা যদি যখন এবং যখনই অর্থ দিয়ে থাকে আবার এই ওয়ান্স শব্দটা বিভিন্ন ফ্রেজ হিসেবে ব্যবহার হয়ে থাকে যেমন অ্যাট ওয়ান্স এক্ষুনি অল অ্যাট ওয়ান্স হঠাৎ ওয়ান্স এগেইন আরও একবার ওয়ান্স মোর আবার অথবা আরও একবার অর্থাৎ এই ওয়ান শব্দটা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অর্থ দিয়ে থাকে ভিউয়ার্স ওয়ান ওয়ান্স ওয়ান্স এবং ওয়ান্স এতক্ষণ আমরা এই চারটা শব্দের ব্যবহার দেখলাম ওয়ান কখন সাবজেক্ট হয় ওয়ান কখন অবজেক্ট হয় ওয়ান্স কখন প্রসেসিভ হয় এবং ওয়ান্স কখন কি অর্থ দেয় এর বিস্তারিত আলোচনা আমরা এতক্ষণ দেখলাম ভিওয়ার্স এতক্ষণ আমার ক্লাসটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পরবর্তী আপডেটগুলো পেতে বেল আইকনে ক্লিক করবেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম